విచ్చలవిడితనానికి దారులు తెరిచేసినట్లేనా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే దాని వెనుక ఎంతో పెద్ద వ్యూహం మంత్రాంగం మర్మం ఉంటుందని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిది చాలా కీలకమైన ఓ నిర్ణయానికి కేబినెట్లో ఆమోద ముద్ర కూడా పడిపోవడం అంటే ఆ నిర్ణయం గురించి ఇప్పుడు చాలా రకాల అనుమానాలు పలువురిలో తలెత్తుతున్నాయి ప్రశ్నించే నియంత్రించే ఏర్పాటు లేకుండా ఒక కీలక వ్యవస్థకు స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే అందులో అర్థం కాని మతలబులు మూలడు ఉండవచ్చనే అనుమానం ప్రజల్లో కలుగుతోంది చంద్రబాబు నాయుడు కేబినెట్ సమావేశమై అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది అందులో ఏపీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డుకు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే నిర్ణయం కూడా ఒకటి అయితే ఇది ముందు ముందు చాలా కీలకమైన కమిటీ అవుతుందనే అభిప్రాయాలు పలువురిలో వ్యక్తమవుతున్నాయి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఎటువంటి భయాలు లేకుండా వివాదరహితంగా ఉండేలా చూడడానికి బోర్డుకు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే బిల్లు దోహదపడుతుందనేది కేబినెట్లో చెబుతున్న వాదన అయితే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఆయా మంత్రిత్వ శాఖల ప్రమేయానికి కత్తెర వేస్తూ శాఖలు పరిధి ఎవరి కిందకు వచ్చేదైనా సరే వారి ప్రమేయంతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ బోర్డు ద్వారా మాత్రమే పని జరిగిపోయే ఏర్పాటు ఉంటుందేమోనని పలువురు అనుమానిస్తున్నారు అప్పటిదాకా బోర్డు ఆలోచన గురించి చెప్పడము దీని ద్వారా పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి త్వరగా పనైపోతుందనే సంకేతాలు ఇవ్వడమే తప్ప ఈ బిల్లులో ఉండే అన్ని అంశాలను ప్రభుత్వం బయట పెట్టలేదు ప్రజలు ఎలాంటి దీనస్థితిలో ఉన్నారంటే ఇవాళ కేబినెట్ ఆమోదం పొందిన ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లు రేపు శాసనసభలో చర్చకు వచ్చినా కూడా అందులో ఉండే లోపాల గురించి విచ్చలవిడితనం పరంగా ప్రమాదకరమైన అంశాల గురించి ఎత్తి చూపించడానికి విపక్షం కూడా లేదు దీంతో ఏకపక్షంగా బిల్లు చట్టం అయిపోతుందని పలువురు భయపడుతున్నారు పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఎలాంటి భయాలు లేకుండా ఉండేందుకు వివాదరహితంగా ఉండేందుకు ఈ బోర్డుకు స్వయం ప్రతిపత్తి ఇస్తున్నామంటున్నారు అంటే ఈ నాలుగేళ్ల పాటు ఎలాంటి భయపడే వాతావరణాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం సృష్టించి పెట్టిందో కూడా ఆయన జాతికి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇన్నాళ్లు పెట్టుబడిదారులకు ఎంతో అనుకూలమైన కేవలం రెండు వారాల్లోనే అనుమతులు మొత్తం ఇచ్చేసే అద్భుతమైన వ్యవస్థ తమ దగ్గర ఉన్నదని చంద్రబాబు నాయుడు టముకు వేసుకున్నది వాస్తవం కాదా మరి ఇప్పుడు భయాలను తొలగిస్తామంటూ కొత్త వ్యవస్థను తెస్తున్నారంటే ఆ కొత్త వ్యవస్థ ముసుగులో శాఖల పరిధులను గంగలో కలిపేసి శాఖల పెత్తనాన్ని కత్తిరించి ఒకే చోట అధికారం కేంద్రీకృతం చేస్తారనే అనుమానాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి పెట్టుబడులకు లైజానింగ్ చేసే వ్యవస్థనే చెబుతున్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు స్వయంగా దిగితేనే జరగని పనులు ఈ బోర్డుతో ఎంతమేర జరుగుతాయనేది ఒక ప్రశ్న అయితే ఇది ఖచ్చితంగా ముందు ముందు విచ్చలబెడితనానికి విమర్శలకు దారితీస్తుందనే మాట రాజకీయ వర్గాలు వినిపిస్తోంది మరి దిద్దుబాటుకు చంద్రబాబు చర్యలు తీసుకుంటారో లేదో చూడాలి